Arestado ang isang tulak at kanyang tatlong parokyano sa bypass operation sa Barangay Payata sa Quezon City. Ang mga suspect nagtulog-tulugan pa noong una. Laging una ka sa balita ni Cesar Apolinario, exclusive. Naitimbring na iabot na ang 200 pisong order na shabu sa target ng bypass operation sa Barangay Payatas, Quezon City. Kaya sumugod na ang mga backup na pulis. Pagpasok sa bahay, nadatna ng apat na lalaking nagkunyari para o nang natutulog. Kaya nung una ay nagmaang-maang ang pa. Okay. Agad nakilala ang target na si Manny Bautista alias Butchoy. Nakatransaksyon umano ng pulis sa tumayong buyer kaya inaresto. Ilan doon ka? Doon ka, doon ka, doon ka. Kalaunay umamin din si Bautista. Ilang buwan ka na nagtutulak? Isang buwan na higit po. Isang buwan, ba't ka nagtutulak? Para po sa anak po buta. Huli rin ang tatlong umanoy scorer niyang sina Joel Fronda, Medel Jore at Richard Pamintuan. Anim na sa Shane ang hinihinalang sabu ang nasabat sa mga sospek. Sa investigasyon, nalamang kasama sa top 10 drug personalities si Bautista habang ang tatlong kasama niya ay nakulong na rin dati dahil din sa droga. Nalaman din bukod sa droga ay nakulong na rin si Jore dahil sa kasong rape na kalaunay na dismiss din. Nag-operate yung ating mga operatiba. Then, yun nga, uh, yung nasa watchlist, na huli din natin. Patungo tayo dun sa, ano, eh, sa drug clearing. Kailangan yung nasa watchlist. Dapat na ano, ma-identify na natin. Hindi na itinanggi ng tatlong sospek ang mga dating kaso, pati ang pagkakasangkot nila sa droga. Kuyat namin dito. Murumuruta po kami dito sa batasan sa'yo. Oh, yun ba yung solusyon? Droga ang solusyon? Hindi naman po. Bakit ka bumalik sa pagka-drugs? Papayal po kasi ako. Kailangan po. Eh. Kailangan mo para? Kaya para sa puyat po. Kagabi lang po ang kagamit. Sa barangay Holy Spirit naman, limang umanoy sangkot din sa droga ang arestado sa bypass operation. Sampung sa Shane ang hinihinalang shabu ang nasabat sa mga sospek na tumangging magbigay ng pahayag. Sinampahan na ang siyam na sospek ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa unang balita, Cesar Apolinario reporting.